हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी जैसे कि वी स्टार्टेड विद आर क्रैश को सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर टू तो आज जो मैं लेक्चर लेके आऊँ वो पॉलिटिकल लेक्चर लेके आया हूँ ध्यान रखिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ आज जो लास्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेके आऊँ इट्स गोइंग टू अगेन आर डेमो लेक्चर जो सबके लिए अवेलेबल होगा लेकिन इसके बाद जो लेक्चर थर्ड हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें आपको कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल नहीं हो पाएगा वो सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स को ही वो लेक्चर आप देख सकते हैं तो चलिए आज जो एक डेमो लेक्चर है पॉलिटी का क्योंकि इसमें भी बहुत डिबेट है सर आपने पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट किया है तो इसमें नया क्या है तो चलिए आज देख लेते हैं एक्चुअली नया क्या होने वाला है ठीक है तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है जो ने ऑलरेडी कोचिंग कर रखी है या तो अदर सोर्सेस आपने पढ़ रखा है तो इस लेक्चर के बाद आपका रिविजन की तरह एक्ट करेगा ये और हम एक लेक्चर पर ही सारे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तो देखिए आज जैसे मेरा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम एक लेक्चर में ही कंप्लीट कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है इसमें हम वही चीज कंप्लीट कम मतलब हम पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे जो एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है तो उन चीजों पे ध्यान ना दें ठीक है तो लेट स्टार्ट देखिए सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे कोई पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर देखा है नेचर कैसा है तो दैट इज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है ठीक है अब एक याद रखिएगा कोई कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे डेफिनेशन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है तो इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन और ये एक रिटर्न है और लेंथीएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है अब प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बताऊं क्योंकि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये हम प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे तो अभी इसको आप इतना ध्यान ना दें इस चीज को वजह से गो थ्रू कर लीजिए मेन लाइन जो थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो यू वुड से इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री मतलब एक लॉ ही है कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन हम कह सकते हैं सुप्रीम लॉ सबसे बड़ा लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है दैट इज गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया ठीक है अब गवर्नमेंट की कभी बात करें तो गवर्नमेंट में तीन मेजर ऑर्गन है गवर्नमेंट के दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ठीक है तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है उसे अपन एग्जीक्यूटिव कहते हैं और जो लॉ को बनाता है दैट इज दो मेक द लॉ उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं और ध्यान रखिएगा दो इंटरप्रेट द लॉ मतलब लॉ को इंटरप्रेट करना कि लॉ में क्या लिखा हुआ है दैट इज नोन एज जुडिशरी तो देखा जाए लॉ को एनफोर्स बनाने वाले को हम लेजिस्लेचर कहते हैं इसका एग्जाम्पल हो सकता है देश में लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो पार्लियामेंट इज एग्जाम्पल जो हो सकता है लेजिस्लेचर का उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखा जाए तो दो टाइप के एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं याद रखिएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है जैसे कि क्लर्क से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक ये सारे क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है क्योंकि ये भी लॉ को इंप्लीमेंट करने में रोल प्ले करते हैं जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी रोल प्ले करते हैं लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ये भी क्या है ये भी एग्जीक्यूटिव है बट दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं याद रखिएगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा क्या कर सकते हैं That is administrative executive. तो आप government के अंदर जाने वाले हैं आप government के अंदर executive बनेंगे और executive में आप बनेंगे select होने के बाद that is administrative executive. और इन्हीं administrative executive को हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्योंकि इनको हटाया नहीं जा सकता मतलब ये परमानेंट टाइम के लिए रहते हैं जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हर पांच साल में इलेक्शन होते हैं तो हर पांच साल में वो चेंज हो सकते हैं इसीलिए हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं ठीक है तो याद रखना आपको और जुडिशरी का एग्जाम्पल दैट इज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट याद रखिए कि लॉ को इंटरप्रेट करता है इंटरप्रेट करता है इंटरप्रेट करता है लॉ को कि लॉ में क्या लिखा हुआ है दैट इज नोन एज दैट्स अ फंक्शन ऑफ जुडिशरी ये तीन मेजर ऑर्गन है के तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री
में आप लोग सिलेक्ट होने के बाद एग्जीक्यूटिव बनेंगे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट में जाएंगे और एग्जीक्यूटिव में भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में आप एंटर करेंगे जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाते हैं और जुडिशियर जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो ये तीन मेजर ऑर्गन आपको याद रखने हैं चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फर्स्ट चैप्टर दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है बट इसको मैं एक लेक्चर में ही कवर करूंगा इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक है कंपनी रूल आपको पता होगा इंडिया में पहले कंपनी रूल करती थी ठीक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल करती थी और 1857 में एक रिवोल्ट होता है दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 उस रिवोल्ट की वजह से इंडिया पे कंपनी को हटा दिया जाता है और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल करता है तो देखा जाए 1857 जो पॉइंट है वहां से मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको बिफोर एटीन अगर देखा जाए तो उसे हम कहते हैं कंपनी रूल दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी रूल टाइम पीरियड है आ, देखा है तो जो हमें पढ़ना है पॉलिटी के लिए वो है 1773 से 1858 इट टॉक्स अबाउट कंपनी रूल ठीक है और 1858 के बाद देखा जाए टिल 1947 इंडिया को रूल कर रही थी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन तो दैट इज क्राउन रूल तो इसमें जो हम पढ़ेंगे देखिए है तो बहुत सारे एक्ट क्या सारे एक्ट्स आपको याद रखने हैं मैं आपको बता दूं सारे एक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप देख लीजिए कौन कौन से एक्ट हैं पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये अपन पढ़ेंगे फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 उसके बाद जो एक्ट हैं जैसे मैं आपको बता देता हूं दैट इज चार्टर एक्ट जो है अगला सेवनटीन जो है ठीक है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट जो आएगा वो चार्टर एक्ट एटीन है ये इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट एटीन अगेन नेक्स्ट एक्ट होगा चार्टर एक्ट एटीन थ्री तो ये एक्ट्स हैं इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इस हफ्ते लेक्चर सीरीज में याद रखिएगा जब हमारे पर्टिकुलर तीन चार चैप्टर हो जाएंगे पॉलिटी के तो हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके सामने तो ये जो एक्ट्स हैं सारे जो मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह इनको हम डिस्कस करेंगे इसमें एक्ट के कुछ फीचर्स पूछता है पूछता है ये किस एक्ट में गिवन है तो आपको याद रखना है या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्ट लिख देंगे कुछ फीचर्स लिख देंगे पूछेंगे विच अमंग फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन कैसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसके बाद एटीन रिवोल्ट हो जाता है कंपनी को इंडिया से हटा दिया जाता है और डायरेक्टली क्राउन रूल करने लगता है उस पीरियड को हम कहते हैं क्राउन रूल एटीन से नाइनटीन सेवन इसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वेरी इंपॉर्टेंट देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और लास्ट जो होगा दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो ये सारे टॉपिक हम एक लेक्चर में कवर कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत क्विक करेंगे इसको हम ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी रूल तो मैंने आप फ्लो चार्ट में पूरा बना रखा है तो आपको आसान हो पढ़ना तो कंपनी रूल जो है वो 1773 से 1858 है इस टाइम पे सबसे पहला एक्ट है इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके फीचर्स याद करने आपको इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तो याद रखिएगा इस एक्ट से पहली बार कंपनी को ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट कर रहा है तो आपको याद ऐसे रखना है कंपनी इंडिया में है बहुत बेनिफिट कमा रही है तो क्राउन चाहता है कुछ बेनिफिट उसको भी मिले तो कंपनी को रेगुलेट करना चाहता है तो पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन इट जस्ट वॉन्ट टू रेगुलेट द कंपनी तो याद रखिएगा ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट हुम ईस्ट इंडिया कंपनी तो इस एक्ट से स्टार्ट किया था और इट लेड इससे क्या हुआ इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया क्योंकि रेगुलेट कौन कर रहा है क्राउन तो एक तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ तो पहली बार कंपनी को रेगुलेट किया गया था 1773 में और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अब सीधे क्राउन कंट्रोल कर रहा है तो केंद्र के पास सेंटर के पास ज्यादा पावरफुल है तो कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है इस एक्ट से इस एक्ट में प्रोविजन क्या है फीचर्स क्या है वो आपको याद रखना है जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल था सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था पहले उसका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ठीक है और आपको यह भी याद रखना है तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना दैट इज वॉरन हास्टिंग तो पहला गवर्नर जनरल जो बना है दैट इज वॉरन हास्टिंग नेक्स्ट प्रोविजन है उस टाइम पे तीन मेजर एरियाज थे मद्रास बॉम्बे एंड बंगाल तो बंगाल का बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल को कह दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब जनरल वर्ड लगा दिया गया तो लॉजिकल है जो बॉम्बे और मद्रास होंगे उनकी पोजीशन डाउन हो गई होगी तो ऐसे ही कुछ था जो गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के थे वो सबॉर्डिनेट हो गए किसके गवर्नर जन
बंगाल के तो याद रखिएगा सबॉर्डिनेट इस एक्ट से हो गए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बन गया है तो उसको हेल्प करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसको अपन कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी जिसमें चार मेंबर हुए करते थे हु आर देयर टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो उसको असिस्ट करने के लिए चार मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी और इवन इस एक्ट ने यह भी बोला था ऑफिसर्स को प्रोहिबिट कर दिया गया था कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो टू कंट्रोल करप्शन ऑफिशियल्स क्या होते थे कुछ प्राइवेट ट्रेड करके कुछ बेनिफिट्स कमाते थे और वो ऑफिसर्स भी थे तो इसलिए उनको प्राइवेट ट्रेड करने से रोक दिया गया था थ्रू एक्ट 1773 इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हास्टिंग हैं और दूसरा इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1774 में एक्ट 1773 में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनेगा और वो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनेगा उसमें एक चीफ जस्टिस होगा और याद रखिएगा थ्री अदर जजेस थे तो ये जो पहले चीफ जस्टिस थे उसकी मैंने इमेज बना रखी है दैट इज याद रखिएगा एलिजा एमपे तो एमपे जो थे एलिजा एमपे थे याद रखिएगा वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट विच वॉज स्टैब्लिश इन कैलकटा तो ये मैंने इमेज बना रखी है इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसको आप जरूर नोट डाउन करिए जो पेज सब्सक्राइबर है उनको ऑलरेडी ये सारी पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट एक्ट जो है अगेन कंपनी रूल पे है दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात की जाए तो यहां के जो फीचर्स हैं एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पिट्स इंडिया एक्ट में आपको याद रखना है पहले क्या होता था इस एक्ट के आने से पहले कंपनी को जो कंपनी के जो गवर्निंग बॉडी थी उसको हम कहते थे सीओडी दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे एक टीम थी जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी अब इन्होंने क्या किया इस एक्ट से एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस कर दी दैट इज नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल ठीक है तो आपको याद रखना है पहली बार एक नई बॉडी आ गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया पॉलिटिकल फंक्शन इसकी अपॉइंटमेंट याद रखेगा एक तरीके से बीओसी जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्राउन के मेंबर्स हैं मतलब क्राउन ने अपने लोगों को बैठा दिया बीओसी बना के और सीओडी तो कंपनी के ऑलरेडी थे इंडिया में तो उन्होंने एक नई बॉडी बना दी बीओसी और बोला गया पॉलिटिकल फंक्शन बीओसी देखेगी और जो कमर्शियल फंक्शन है वो अभी भी कंपनी के पास है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास है तो पहली बार डिमार्केट किए गए क्या पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन मतलब पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के दे दिए गए बीओसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कमर्शियल किसको दे दिए गए COD को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो याद रखिए मैंने लिखा भी कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स नई जो बॉडी बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो मैनेज करेगी ठीक है तो ये आपको याद रखना है दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये भी कहा गया ठीक है आप पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे हैं बट स्टिल आपको सुपरवाइज करना है जो भी वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सुपरवाइज करना है ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट और रेवन्यू दोनों से रिलेटेड रेवन्यू से रिलेटेड भी और गवर्नमेंट के अफेयर से रिलेटेड भी आप उसको सुपरवाइज करेंगे तो एक तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को डाउन किया जा रहा है और बीओसी को थोड़े बहुत पावर्स दिए जा रहे हैं ठीक है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स क्योंकि अभी तक तो पहली बार रेगुलेट 1773 में किया बट जब उन्होंने अपने बीओसी को भेज दिया वहां पर तो एक तरीके से कंपनी को प्रॉपर रेगुलेट या कंपनी को पूरा कंपनी का प्रॉपर कंट्रोल किसके हाथ में आ गया इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन ठीक है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने याद रखेगा डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की डुअल गवर्नमेंट मतलब दो लोग आ गए थे बीओसी एंड सीओडी इसलिए इसको डुअल गवर्नमेंट कहते हैं दूसरा पॉइंट कंपनी टेरिटरीज को पहले कंपनी टेरिटरीज कहा जाता था अब इसको कहा जाने लगा ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया ठीक है तो ये आपको याद रखना है पहले कंपनी टेरिटरीज कहते थे बट अब उस कंपनी की जो टेरिटरी है उसको कहते थे ब्रिटिश पोजिशन और लास्ट आपको याद रखना है जो स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल थी जो फोर मेंबर्स थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की उसको रिड्यूस करके थ्री मेंबर्स कर दिया गया तो याद रखिए काउंसिल वाज रिड्यूस टू थ्री मेंबर्स फ्रॉम फोर मेंबर्स इट बिकेम थ्री मेंबर्स नेक्स्ट जो है एक्ट जो है देखिए मैंने यहां पे 1792 का जो 1793 का जो एक्ट है उसको नहीं लिखा है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट आप उसको लीव करें आपको अगला एक्ट जो है दैट इज 1813 इसको पढ़ना है और ये एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 दिस इज इंपॉर्टेंट से कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं एक्चुअली क्या था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ठीक है उसके बाद सारे पावर्स थे तो उसके पास मोनोपली थी इंडिया में वही ट्रेड करेगी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये मोनोपली जो है वो खत्म की गई 1813 में बट मोनोपली कंप्लीटली एबॉलिश नहीं की गई थी याद रखिएगा कंपनी एबॉलिश 
मोनोप्री जो थी वो कंप्लीट खत्म कंप्लीटली अबॉलिश नहीं की गई याद रखिएगा जो चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन था उसने मोनोप्री अबॉलिश की बट याद रखिएगा एक्सेप्शन है यहां पर कि जो मोनोप्री है ट्रेड विथ चाइना और मोनोप्री जो थी चाय की मोनोप्री ट्रेड इन टी विथ इंडिया ये दोनों मोनोप्री अभी भी कंपनी के पास थी बाकी मोनोपली कंप्लीट एबॉलिश कर दी गई आपको याद रखना है ये जो बची हुई मोनोपली है ये भी नेक्स्ट एक्ट जो है दैट इज चार्टर एक्ट एटीन थर्टी उसमें भी उसमें हटा दी जाएगी ठीक है बट अभी नहीं हटाई गई अभी कंप्लीटली एबॉलिश नहीं है अभी जो है मोनोपली इन ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी अभी भी मोनोपली थी कंपनी के पास ठीक है बट स्टिल मेजर मोनोपली तो हटा दी गई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमिशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजा गया कि वो अपने रिलीजन को प्रपोगेट कर सके इंडिया में तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन मिशनरीज पूछा जाता है किस एक्ट के थ्रू इंडिया पे आए थे तो आंसर वुड बी दैट इज एटीन थर्टीन एक्ट नेक्स्ट जो है तो नीचे लिखा हुआ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा नहीं पे सुपर वाला पॉइंट देखते हैं इट आल्सो ग्रांटेड परमिशन टू द अच्छा ये तो मैंने बता दिया क्रिश्चियन मिशनरी नीचे वाला जो पॉइंट है दे आल्सो प्रोविजंस फॉर कंपनी शुड इन्वेस्ट वन लाख कंपनी एक लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन में मतलब इंडिया के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कंपनी एक लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी तो दिस इज द लास्ट पॉइंट वन लाख रुपए एवरी ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस तो देख सकते हैं इंडियंस के एजुकेशन की बात कही गई इस एक्ट में नेक्स्ट एक्ट जो है दैट इज चार्टर एक्ट एटीन थर्टी तो इसमें जो मोनोपली तो दो चीज में बची थी टी ट्रेड और किस पे ट्रेड विथ दैट इज चाइना वो भी अबॉलिश कर दी गई तो कंप्लीटली मोनोपली कब एबॉलिश की जा रही है दैट इज चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री चलिए इसको भी मैंने डायग्राम फॉर्म में बना रखा है इसको देख सकते हैं अपन पहला याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल जो था अब उसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले गवर्नर ऑफ बेंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल रखा सेवनटीन में अब एटीन में है हम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल का नाम रख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो बॉम्बे और मद्रास थे उनके पास जो लॉ बनाने के पावर्स थे वो भी उनसे छीन लिए गए तो आप देखते पहले सबॉर्डिनेट किया था 70, 73 में अब तो बिचारों के लॉ मेकिंग पावर भी छीने जा रहे हैं तो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी लॉस देयर लेजिस्लेटिव पावर्स अब वो लॉ नहीं बना सकते हैं ठीक है और गवर्नर जनरल जो था ऑफ इंडिया जो बन चुका था उसको सारे पावर दे दिए गए कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स तो सारे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के पावर उसके पास आ गए ठीक है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें तीन मेंबर थे उसमें एक मेंबर और ऐड कर दिया गया दैट इज लॉ मेंबर फोर्थ मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल की वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है ना तो ये आपको याद रखना है कि फोर्थ मेंबर ऐड किया गया नेक्स्ट याद रखना आपको एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश की गई थी लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1833 एक्ट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मुझे ये बताना है कि वो जो लॉ मेंबर ऐड हुआ था चलिए मैं आपको बता दूं लॉर्ड मैकुले ठीक है ये उसका नाम था लॉर्ड मैकुले वॉज एडेड एज वॉट एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो फोर्थ मेंबर एड हुए थे ठीक है और एक और पॉइंट आपको लग रहा होगा जब बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव पावर चले गए तो लेजिस्लेटिव पावर किसके पास गए तो सेंटर के पास चले गए थे मतलब केंद्र जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसके पास आ गए थे सारे लॉ मेकिंग पावर मतलब बद्रास और बॉम्बे के भी पावर उसके हाथ में आ गए थे ठीक है इवन तो लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड मैंने आपको बताया मैकुले कमीशन वॉज मैकुले लॉ मेंबर जो था मैकुले अपॉइंट हुए थे ठीक है और लॉ पहले जो लॉ बनते थे उनको अपन क्या कहते हैं लॉ मेड फ्रॉम दीज एक्ट्स आर नोन एज एक्ट्स अब इनको एक्ट्स कहने लगे पहले इसको हम कहते थे रेगुलेशंस तो अब जो पहले रेगुलेशंस थे उनको एक्ट्स कहने लगे अपन ठीक है और ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने अभी आपको बताया उसका जो कमर्शियल अफेयर्स था उसको एंड कर दिया गया मोनोपली यहां पर एंड हो गई थी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो मोनोपली है वो एंड हो जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अब कमर्शियल अफेयर्स को एंड कर दिया गया मोनोपली एंड कर दी गई और बोला गया जो आप है ईस्ट इंडिया कंपनी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह एक्ट करें तो यहां पर जो इसकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका कोई काम नहीं रह गया था दे जस्ट मर्ली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो ईस्ट इंडिया कंपनी या उसकी गवर्निंग बॉडी जो थी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह सामने आ गई ठीक है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा सकता है ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरन हास्टिंग और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है और दिस एक्ट वॉज टाइट अच्छा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है 
इस एक्ट के थ्रू कोशिश की गई थी कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज हो मतलब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सके किसमें याद रखिएगा दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बट याद रखिए कोशिश की गई बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से मना कर दिया और ये फाइनली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया बट नेक्स्ट एक्ट में ये जो ओपन कंपटीशन था ये भी फर्स्ट टाइम आ जाएगा बट अभी इस एक्ट में फर्स्ट टाइम इसकी कोशिश की गई है देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था ठीक है याद रखिएगा लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एज एक्ट ऑल्सो मतलब जो बॉम्बे और याद रखना आपको जो मद्रास प्रोविंस थे उसके लेजिस्लेटिव पावर्स जो थे वो ले लिए गए थे और वो किसके पास चले गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में चले गए थे ये आपको याद रखना है ठीक है बट मैं आपको बता दूं अभी यहां पर यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया इसलिए सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया लिखा है क्योंकि अब जो लॉ है वो कौन बनाएगा सेंट्रल ही बनाएगा लेकिन सेंट्रल के लॉ बनाने का काम और एग्जीक्यूट करने का काम दोनों ही अभी एक बॉडी कर रही है जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया है और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो पहले से बनी हुई थी तो वही एग्जीक्यूट भी वही करती है बनाती भी वही है ठीक है तो अभी अलग से एक बॉडी नहीं बनाई है कि लॉ बनाने के लिए अलग से बॉडी बना दे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर वो अभी नहीं है बट देखा जाए जो लेजिस्लेटिव पावर थे बॉम्बे मद्रास के वो किसके हाथ में चले गए हैं केंद्र के हाथ में सेंटर के हाथ में गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में आ गए हैं सारे पावर्स ठीक है और याद रखिएगा कि डायरेक्शन रिलेटेड टू वॉट सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो भी किसके हाथ में आ गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गए जो उसकी काउंसिल है वो सारे डिसीजन वो लेगी तो एक तरीके से आप देखिए पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पीक पर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पीक पर कब आ गया है एटीन के आज से ठीक है नेक्स्ट एक्ट जो अपना है दैट इज चार्टर एक्ट 1853 इसके बारे में आपको कुछ डिस्कस करूं दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अब आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था अब उसका नाम क्या होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो अब जो बंगाल है उसके लिए सेपरेट अलग से गवर्नर अपॉइंट होगा ठीक है सेपरेट गवर्नर वुड बी अपॉइंटेड फॉर बंगाल ठीक है बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा और कंपनी का रूल बोला गया इंडिया में और एक्सटेंड रहेगा ध्यान रखिएगा जितने भी एक्ट पड़ रहे हैं इन सब में पॉइंट था कि कंपनी का रूल एक्सटेंड किया जाता है इंडिया में हर ट्वेंटी ईयर्स के लिए बट दिस एक्ट डॉक अबाउट दिस फीचर उसने बोला कंपनी तो रूल करेगी बट कितने टाइम के लिए और ये मेंशन नहीं था इट मींस कि कंपनी का टाइम पीरियड ओवर हो सकता है तो वही लिखा एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बट नो स्पेसिफिकेशन ऑफ टेन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया टेन का ठीक है नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहली बार जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें एक और फंक्शन नया बॉडी बनाई गई दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया इसके लिए ही याद रखिएगा मैं लिखा है एक सेपरेट एंटिटी बनाई गई याद रखिएगा उसे कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर दो बॉडी हो गई है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है आपको याद रखना जिसमें सिक्स मेंबर्स थे इवन इन सिक्स मेंबर्स में मैं बता दूं फोर मेंबर्स जो थे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन थे मतलब फ्रॉम मद्रास बॉम्बे बंगाल एंड आगरा यहां से वो चार मेंबर्स आएंगे और दो मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश तो देखा जाए छह मेंबर्स की बॉडी बनाई गई जो लॉ बनाएगी तो पहली बार लॉ बनाने के लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाई जा रही है ठीक है इसीलिए हम इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एटीन में आई है इसलिए इसको हम फर्स्ट मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं हम इट वॉज एक्ट एज वॉट मैं मिनी पार्लियामेंट वाइल मेकिंग लॉ ठीक है जो ओपन कंपटीशन था जो पहली बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी 1833 में बट सक्सेस नहीं हो पाया था फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुआ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि पहले इंडियन सिविल सर्वेंट याद रखिएगा ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू सेलेक्ट होकर कौन बने थे ठीक है नेक्स्ट जो नम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी नंबर्स भी रिड्यूस कर दी गई 24 वो थे उनको कर दिया गया कितना 18 मेंबर्स कर दिया गया ठीक है और मैकोले कमेटी जो है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये जब ओपन सिविल सर्विसेज आ गई थी ठीक है सिविल सर्विस ओपन हो गई थी तो उसको देखने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे एक सिविल सर्विस कमेटी बनाई गई जिसको अपन मैकोले कमेटी भी कहते हैं जो एटीन में स्टैब्लिश हुई थी रिलेटेड टू वॉट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो दिस इज वॉट दिस चार्टर एक्ट 1853 अब ये हमारा पहला फेज खत्म हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल फ्रॉम 1773 से हमने 
1853 तक कर दिया अब बीच में 1857 का रिवोल्ट होता है रिवोल्ट के बाद जो अगला एक्ट आने वाला है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये अपने ने क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया है और इस एक्ट से कंपनी को हटा दिया जाता है और क्राउन डायरेक्टली रूल करता है तो फर्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश सो ना रहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ना रहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोथ वर एबॉलिश ठीक है ये पूछा सकता है और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नया नाम दे दिया गया है दैट इज नोन एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ठीक है और एक नया ऑफिस बनाया गया इस बार जिसे कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो देख रहे हैं नई पोस्ट आ गई है एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज फॉर्म और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनेगा तो क्या होता था जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी वहीं से कोई भी एक मिनिस्टर को हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना देते थे कहने मतलब सेक्रेटरी वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसी का एक मेंबर होता था उसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाते थे और उसको असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसको अपन फिफ्टी मेंबर बॉडी कहते थे याद रखिएगा जिसको अपन इंडियन काउंसिल भी कह सकते हैं ठीक है तो इंडियन काउंसिल वाज स्टैब्लिश्ड और 15 मेंबर टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इस काउंसिल का चेयरमैन ऑफ कोर्स कौन होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिमसेल्फ ठीक है इस एक्ट को हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं या गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं इसका रीजन मैं आपको बताऊं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए कहते हैं इस एक्ट को हम क्योंकि पहली बार इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स इंडियन तो नहीं कर रहे बट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश की पार्लियामेंट में कर रहा है क्योंकि ये तो वहीं का मेंबर था ऑफ कोर्स इंडिया में है टॉप बॉस वॉइस रॉय जो नया नाम रख दिया गया है और वॉइस रॉय किसको रिपोर्ट करेगा वो रिपोर्ट कर रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो इंडिया की बातें कहां रख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो एक तरीके से इंडिया की बात रखने के लिए कोई एक मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया था इसीलिए हम कहते हैं इट इज अ गुड गवर्नेंस एक्ट गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं लेकिन वो इंडियन नहीं था और इंडिया में रहता भी नहीं था सोचिए तब भी वो इंडिया की बातें वहां पर रख रहा है नेक्स्ट देखा है फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा सकता है आंसर वुड बी लॉर्ड कैनिंग ठीक है और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश क्राउन ने इसको अपॉइंट कर रखा है इंडिया में इंडिया की चीजों को हैंडल करने के लिए ठीक है इसके बाद जो अगला एक्ट आता है दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इस एक्ट के बारे में अगर डिस्कशन करें इसके फीचर्स अगर हम डिस्कस करें तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास से ली गई थी याद करिए 1833 में वो वापस उनको दे दी गई मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हुआ री उनको वापस दे दी गई आपको याद रखना ली गई थी कब ली गई थी पावर एटीन के एक्ट से ली गई थी ठीक है आप चाहें तो लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं ठीक है और वॉइस रॉय को ये बोला गया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अब नई बनी है 1853 में एक नई बॉडी बन गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें कुछ इंडियंस की भी एंट्री कराई जाए तो वॉइस रॉय को बोला गया कुछ इसमें एंट्री आप करा सकते हैं लेकिन वो जो मेंबर्स होंगे इंडियंस की एंट्री जो होगी उनको हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहेंगे याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री होगी एज वॉट एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉन ऑफिशियल का मतलब ही होता है इंडियन एंड नोन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐसे आपको याद रखना है तो उनकी एंट्री होगी इंडिया में तो वॉइस रॉय ने तीन मेंबर्स को भी अपॉइंट कर दिया देखिए लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर बताऊँ वॉइस रॉय थे उन्होंने तीन मेंबर्स को नॉमिनेट किया इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका नाम देख सकते हैं महाराजा ऑफ पटियाला राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव तो इन तीनों को अपॉइंट कर दिया गया ठीक है बाय हुम बाय वॉइस रॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हो गई वो बात अलग इलेक्शन के थ्रू नहीं है बट कह सकते हो आप नॉमिनेशन के थ्रू तो स्टार्ट हो गई फिर आ, कुछ प्रोविंसेस की बात की जाए तो वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई केंद्र में तो सेंटर में तो 1853 में ही आ गई थी जैसे कि बंगाल में 1862 में स्टैब्लिश की गई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस में 1866 में पंजाब में 1897 में तो ये आपको याद रखना है ठीक है वॉइस रॉय को पावर दिए गए कि दे आर एम्पावर टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर वो रूल्स एंड ऑर्डर पास कर सकते हैं ठीक है और इवन वॉइस रॉय ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम ठीक है और जब वो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे तो उनको याद रखिएगा लेजिस्लेटिव क्योंकि लॉ बनाने काम किसके ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्पररी लॉ बनाना है इमरजेंसी के टाइम पर आपने शायद सुना होगा टेम्पररी लॉ बनाया जाता है तो जो टेम्पररी लॉ है वो इमरजेंसी के टाइम पर बना सकते हैं जिसमें उनको पूछने की जरूरत नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल से जिसमें तीन इंडियंस की भी एंट्री हो चुकी है और ये लॉ जो रहेगा वो सिक्स मंथ तक लागू रहेगा ठीक है नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के थ्रू मतलब डिपार्टमेंट 
कुछ पहली बात लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स बनेंगे उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स दिए जाए थे मिनिस्ट्री ऐसा बनी कहते होम मिनिस्ट्री तो होम मिनिस्ट्री एक क्या है एक पोर्टफोलियो है तो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बट एक क्वेश्चन यहां पर आता है इस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम आया था ठीक है बट एक्चुअली देखा है तो लॉर्ड कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में ही ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया था बट एक्ट के थ्रू 1861 में आया है ठीक है और वॉइस रॉय वुड नॉमिनेट इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थ्री इंडियंस को नॉमिनेट किया था वॉइस रॉय ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ठीक है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्ट जो है 1892 एक्ट बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा सा एक्ट है इतना इंपॉर्टेंट भी एक्ट नहीं है बट याद रखिएगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ठीक है इसको कुछ पावर्स दे दिए गए ठीक है कहने का मतलब पहला तो पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज तो पूछा जाता है फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जो बनी है अभी एटीन में बनी थी उसमें इंडियंस की एंट्री हुई एटीन में उसको थोड़े पावर्स दे दिए गए जैसे कि याद रखिएगा वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं बिना वोट के वोट नहीं कर सकते बट बजट को डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं इवन याद रखिएगा दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मतलब क्वेश्चन पूछेंगे बजट को डिस्कस करेंगे बट दे कैन नॉट आस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सप्लीमेंट्री मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया मैंने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया दैट इज अप्लीमेंट्री क्वेश्चन यू कैन नॉट आस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बट येस यू विल है पावर टू डिस्कस द बजट ठीक है सेकेंड पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ तो आंसर वुड बी एटीन नाइनटी टू एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं था येस बट इन डायरेक्ट इलेक्शन वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस थ्रू वॉट थ्रू एटीन नाइनटी टू एक्ट इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन इसमें याद रखिएगा जो यूनिवर्सिटीज थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे म्यूनसिपैलिटीज थी जमींदार थे इन सबको पावर्स दिए गए थे कि ये प्रोविंशियल काउंसिल जो होती थी जो स्टेट में हुआ करती थी प्रोविंस जो हुआ करते थे उसमें इनको कुछ वोटिंग पावर्स दिए गए तो कह सकते हैं इन डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था क्वेश्चन पूछा गया इनडायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ और फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स किस एक्ट से बढ़े थे ठीक है चलिए नेक्स्ट जो एक्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसको हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं तो याद रखिएगा मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं तो मॉडले जो था लॉर्ड मॉडले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एट प्रेजेंट और जो मिंटो है वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया है इसलिए इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं अपन ठीक है अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी सीट बढ़ा दी गई फ्रॉम सिक्सटीन टू सिक्सटी मेंबर्स ठीक है और जो प्रोविंशियल असेंबली थी ठीक है उनकी भी सीट बढ़ाई गई ठीक है बट याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई वहां भी बन गई थी बट कोई कांस्टेंट नहीं है कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है तो एक प्रॉपर कांस्टेंट नहीं इसलिए मैं वहां नंबर सब पर नहीं लिखा है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल की थी वहां पर 16 से 60 मेंबर्स हो गए हैं ठीक है नेक्स्ट अब पावर्स और बढ़ा दिए गए पहले सिर्फ आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे बट नाउ मेंबर्स इन द काउंसिल टू आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो पहले नहीं था इवन दे कैन डिस्कस द मतलब बजट तो डिस्कस कर रहे थे अब आप बजट पर रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं मतलब आपको पसंद नहीं है तो आप रेजोल्यूशन पास करें कि आपको बजट अच्छा नहीं लग रहा है बट स्टिल पास करने से कोई फायदा नहीं होगा बट स्टिल यू कैन पास आप अपना निगेटिव या आपको पसंद नहीं हो बजट तो आप पास कर सकते हैं रेजोल्यूशन ठीक है प्रोविंशियल मिलने लगी काउंसिल में पहली टाइम एंट्री कब मिली थी 1861 में जब वॉइस ने नॉमिनेट किया था थ्री मेंबर्स अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हो गई ठीक है चाहे वो केंद्र की बात करो सेंट्रल वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो चाहे जो स्टेट्स में जो हेड होता था वो गवर्नर हुआ करता था चाहे गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करो दोनों में ही इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हो गई ठीक है और याद रखना आपको इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हो गई थी दोनों में ही और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर में फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और ये एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन हुए थे तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है अब मॉल्य मिंटो रिफॉर्म्स फेमस किस चीज के लिए वो फेमस है दैट इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस व्हाट डू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि याद रखिएगा जहां पर भी सेपरेट इलेक्टोरेट इश्यू होगा इसका मतलब है वहां पर वोट 
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सेपरेट इलेक्ट्रोनिट इस पर्टिकुलर जगह पर है और वो सेपरेट इलेक्ट्रोनिट मुस्लिम के लिए है इसका मतलब है इस एरिया में सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं कैंडिडेट तो मुस्लिम ही कंटेस्ट करेगा वो तो है ही प्लस वोट भी सिर्फ मुस्लिम करेंगे तो इवन जो हिंदू होंगे इस एरिया के वो वोट नहीं कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं रिजर्वेशन में क्या होता है रिजर्वेशन में होता है अगर फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम की सीट में रिजर्व कर देता हूं तो कंटेस्ट तो ठीक है मुस्लिम करेगा बिल्कुल सेपरेट इलेक्ट्रोट की तरह बट वोट तो सभी करते हैं ना बट सेपरेट इलेक्ट्रोट में वोट भी सिर्फ मुस्लिम करेगा तो दिस इज वेरी टाइप ऑफ रूल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो यार सेपरेट इलेक्ट्रोट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें मुस्लिम कैन वोट फॉर मुस्लिम ठीक है ऑल्सो प्रोवाइडेड लोकल बॉडी जमींदार सीखेता बॉडी और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड मिंटो थे जो देश के उस टाइम पर वॉइस रॉय थे और इसीलिए इस लॉर्ड मिंटो को ही कहा जाता है व्हाट फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बिकॉज ही इंट्रोड्यूस व्हाट पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय इंट्रोड्यूसिंग अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द एक्ट दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ठीक है चलिए अब देखिए जो अगला एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इस एक्ट को मॉन्टेगु क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं मॉन्टेगु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पर और क्लेम्सफोर्ड जो थे वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे अब इसका एक्ट को डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट का है उस टाइम पे एक सेंटर और एक स्टेट है सेंटर को हम सेंट्रल कह रहे हैं और स्टेट्स को हम प्रोविंसेस कह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम क्या किया गया था जो प्रोविंसेस थे ठीक है याद रखना आपको प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे मतलब प्रोविंसेस जिस सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हैं ठीक है उस अब आप ही मांगो लॉ कैसे बना सकते हैं तो चलिए इससे पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कहने का मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है सेंट्रल मतलब सेंट्रल की और प्रोविंशियल मतलब राज्यों की वो अपने अपने सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है ये आपको क्लियर है तो फर्स्ट टाइम ये डिमार्केट सेंट्रल और प्रोविंशियल अपने अपने सब्जेक्ट में लॉ बनाएगी किस एक्ट से आया था दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अब डिस्कस करते हैं डायरकी के बारे में देखिए अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज डायरकी और ये डायरकी इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंसेस में कहने का मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर किस सब्जेक्ट में लॉ बनाएगी प्रोविंशियल सब्जेक्ट में अब इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को क्या किया गया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ठीक है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया एक रिजर्व में दूसरा ट्रांसफर्ड में अब रिजर्व और ट्रांसफर्ड क्या होते हैं एक्चुअली प्रोविंसेस का बॉस कौन हुआ करता था गवर्नर हुआ करता था ठीक है और आपको भी पता है वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो प्रोविंसेस की होती थी उसमें बहुमत में मेजोरिटी में कौन आ गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस ये किस एक्ट में आ गए थे 1909 में तो उन्होंने क्या किया अब कहा कि यार इंडियंस ज्यादा है तो गवर्नर को बोलेंगे ऐसा लॉ बनाओ तो गवर्नर वैसा लॉ बनाना पड़ेगा उनके बेनिफिट में तो उन्होंने क्या किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड बोला गया जो सब्जेक्ट उनको लगते थे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे रेवेन्यू पुलिस वो उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखा और जो उनको लगता था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे एजुकेशन सैनिटेशन रूरल डेवलपमेंट वो उन्होंने रखा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में बोला कि जो रिजर्व सब्जेक्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ गवर्नर बनाएगा बट विदाउट आस्किंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल और जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो पूछेगा तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको रिजर्व में रख दिया तो उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहां इंडियन है तो वही लिखा मैंने कि गवर्नर याद रखिएगा नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट और वो उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वहां पर रख लिए थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट उनको लगता था इंपॉर्टेंट नहीं है वो उन्होंने किसको दे दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को और बोला वहां पर पूछ के बनाएगा तो देख सकते हैं आप किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड रूल की पॉलिसी करती है और फिर किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रही है नेक्स्ट बजट में बोला गया प्रोविंशियल बजट और जो सेंट्रल बजट है दोनों को सेपरेट कर दिया गया दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को बोला गया कि वो अपने बजट खुद से बनाए क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स अलग हो गए थे उनको बजट खुद से बनाना था है ना इवन पब्लिक सर्विस कमीशन वो स्टैब्लिश पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो आगे चल के इसको आज आप यूपीएससी कहते हैं जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिएगा वो भी स्टैब्लिश कब हुई थी नाइनटीन के एक्ट से देन एक नया ऑफिस बना दिया गया दैट इज मैं इसको बताऊं हाई कमिश्नर्स फॉर इंडिया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एक्चुअली याद होगा आपको इंडियन काउंसिल जो बनी थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती थी 1858 के एक्ट में मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम पर उसको असिस्ट करने के लिए इंडियन काउंसिल थी तो कुछ इंडियन काउंसिल बहुत
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब याद रखना आपको जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहने का मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दो पार्ट में डिवाइड हो गई जैसे आज की एट में है, हम पार्लियामेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लोकसभा और राज्यसभा वैसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई अपर हाउस एंड लोअर हाउस ठीक है और डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार पूछा था विच एक्ट थ्रू विच एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन वो इंट्रोड्यूस दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन ठीक है लेकिन जो वोटिंग पैटर्न था वो सबको वोटिंग कोर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन उसके हिसाब से आपको वोटिंग पावर्स थे ठीक है और दिस इज इंपॉर्टेंट सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम मुस्लिम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया नॉ सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू सिक्स टू एंग्लो इंडियंस टू इंडियन क्रिश्चियंस टू यूरोपियंस आल्सो तो आप देख रहे हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो और बढ़ा दिया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट अब 1919 एक्ट खत्म हो गया है अब इंडिया में 1928 में कमीशन आती है दैट इज नोन एज साइमन कमीशन ये कमीशन आई थी कि अब एक्चुअली uh, ऐसा लिखा हुआ था 1919 के एक्ट में कि 10 साल बाद इसी एक्ट को एनालाइज करने के लिए एक कमीशन बॉडी बनाई जाएगी तो 10 साल होने से पहले ही मैं आपको बताऊं 10 साल तो 1929 में होंगे बट 1927 में ही कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाता है भारत में कमीशन 1928 में पहुंचती है और साइमन कमीशन एक कमीशन एक स्टेटरी कमीशन जो एक्ट को देखने आएगी नाइनटीन के एक्ट के क्या पॉजिटिव आउटकम्स रहे इसमें टोटल सेवन मेंबर्स रहते हैं याद नया कुछ लेके आई है कि नई चीजें क्या मिलने वाली है गवर्नमेंट को इसके चेयरमैन सर साइमन रहते हैं ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है 1930 में आपको याद रखना है साइमन कमीशन को इंडिया में बहुत बॉयकॉट किया गया था और इसलिए बॉयकॉट किया गया था क्योंकि इसके सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे ठीक है तो याद रखना सेवन मेंबर्स ऑल मेंबर्स हुआ ब्रिटिशर्स इसलिए इसको बॉयकॉट किया जाता है इंडिया में इसकी रिकमेंडेशन थी दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है बट फाइनली इसकी रिकमेंडेशन के थ्रू ही आगे जो एक्ट आएगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन वो उसी की रिकमेंडेशन का एक आउटपुट है ठीक है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कम्युनल अवार्ड है नाइनटीन में ये अवार्ड आया था दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट कम्युनल अवार्ड की बात की जाए तो याद रखिएगा ये जो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनल ठीक है इसलिए इस कम्युनल अवार्ड को हम मैकडोनल अवार्ड भी कहते हैं क्योंकि ये दिया किसने था रामसे मैकडोनल ने तो ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया और इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोरेट दलित जिसको अपन शेड्यूल कास्ट कहते हैं उसको भी ये सेपरेट इलेक्ट्रोरेट प्रोवाइड करने की बात कह दी अफकोर्स इसके बाद एक्चुअली इस टाइम पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी वो इस बात से बहुत नाराज होते हैं और एक्चुअली वो जब इस बात से नाराज होते तो उसके अगेंस्ट उन्होंने याद रखिएगा फास्ट भी रखा था ठीक है फाइनली उस फास्ट को तोड़वाया जाता है और वो फास्ट को तोड़ने के लिए एक पैक्ट साइन होता है बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज पूना पैक्ट ठीक है और इस पूना पैक्ट बोला जाता है सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है जो दलित को या शेड्यूल कास्ट को दिया गया है वो हटाया जाए और इन टर्म इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोट लेट्स हैव वॉट अ ज्वाइंट इलेक्ट्रोरेट और हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं किसको शेड्यूल कास्ट को तो गांधी जी वॉज रेडी फॉर रिजर्वेशन बट इज नॉट रेडी फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोरेट for schedule cast ठीक है एक छोटा सा बीच का पॉइंट है बाकी हमें जो डिस्कस करना था दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट डिस्कस करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को जरूर आंसर दें। क्वेश्चन ये है कि सेंट हेलेना एक्ट हम किस एक्ट को कहते हैं दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट हेलेना एक्ट हम किस एक्ट को कहते हैं ऑप्शन है एटीन थर्टी थ्री एटीन फिफ्टी थ्री एटीन फिफ्टी एट एक्ट या एटीन सिक्सटी वन एक्ट और किस एक्ट को हम कहते हैं उसका रीजन क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इसको चलिए नेक्स्ट जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको डिस्कस करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद रखना आपको इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेजर सोर्स अगर बोला जाए तो यही एक्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजन देखते हैं लेजिस्लेचर की बात की जाए तो अब जो बाई कैमल लेजिस्लेचर जो सेंट्रल में आया था थ्रू प्रीवियस एक्ट अब ये बाई कैमल लेजिस्लेचर अदर स्टेट्स में अदर प्रोविंस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया जैसे बंगाल बॉम्बे मद्रास असम बिहार यूनाइटेड प्रोविंस दैट इज यूपी जिसको आज आप कहते हैं ये एक्सटेंड कर दिया गया जो वोटिंग था फ्रेंचाइज था वो अराउंड टेन परसेंट लोगों को प्रोवाइड कर दी गई थी सेपरेट इलेक्ट्रोरेट है वो और
सेपरेट डायरेक्टरेट को एक्सटेंड कर रही है ठीक है दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कि कितने शेड्यूल और कितने सेक्शन थे दिस इज इंपॉर्टेंट प्रो याद रखिएगा आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई वो स्टैब्लिश दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो काउंसिल ऑफ इंडिया दिस इज इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको यहां पर याद रखिएगा आपको मैं 1935 में लिखा हुआ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या किया गया था एबॉलिश कर दिया गया था थ्रू विच एक्ट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी बॉडी थी आपको याद होगा ये बनी कब थी आपको याद करना है दैट इज थ्रू विच एक्ट दैट इज थ्रू एटीन एक्ट के थ्रू बनी थी ठीक है तो इस काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया था सॉरी गलत पॉइंट है काउंसिल ऑफ इंडिया को इसमें नहीं किया गया है काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एबॉलिश टू 1947 जो लास्ट एक्ट होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश किया जाएगा तो इस पॉइंट को थोड़ा वहां लिखना था यहां पर आ गया धोखे से कोई बात नहीं आप इसको चेक कर लीजिएगा कि दिस जो बॉडी है ये 1947 में एबॉलिश की गई थी ठीक है सो इस पे डाउट है लेट मैं चेक करके आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा बट मेरे अकॉर्डिंग 1947 में एबॉलिश की गई थी ठीक है और काउंसिल ऑफ इंडिया बनी कब थी वो याद रखना आपको 1858 में और एबॉलिश कब हुई है वो अपन देख लेते हैं वैसे मेरा माना 1947 में सो so, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा मैं इसका करेक्ट आंसर लिख दूंगा चलिए आगे देखते हैं प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुई प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुई और इवन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश हुई जबकि पहले अगर देखा है तो प्रीवियस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन वो स्टैब्लिश तो देख सकते हैं तीन अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश की गई है नेक्स्ट देखा जाए ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब होता है आपको यह याद रखना है कि बोला गया सेंटर और स्टेट ठीक है इनके बीच में ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश किया गया और स्टेट जो है स्टेट विल इंक्लूड ऑल द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स ये पूरा मिला के स्टेट बनेगा और सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बट ये पिक्चर में नहीं आ पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने जुड़ने से मना कर दिया उनको लगा उनके जो पावर्स है राजा महाराजाओं के जो पावर्स है वो चले जाएंगे तो दे रिजेक्टेड तो दैट्स वाई फेडरेशन नेवर फॉर्म ठीक है बट ऑल इंडिया फेडरेशन कोशिश की गई थी जो डायर की स्टैब्लिश की गई थी प्रोविंसेस में वो एबॉलिश कर दी गई This is very important point. और डायरेक्टी को अब कर दिया गया सेंटर में मतलब प्रोविंस से अबॉलिश हो गई थी नाउ इट हेज बीन शिफ्टेड टू सेंटर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट तीन अलग अलग लिस्ट बनी फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट कंकरेंट लिस्ट हर लिस्ट में फेडरल लिस्ट में टोटल 59 आइटम्स थे प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स और कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रखे गए डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में ठीक है चलिए नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अब आपको पता है कि जो प्रोविंस है वहां से डायरेक्टली हटा दी गई है तो अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई प्रोविंस में तो दिस इज इंपॉर्टेंट गवर्नर नाउ जो एक्ट करेंगे वो एक ही उसमें ऐसा नहीं होगा रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे वो लेकिन सेंटर में लेके रिजर्व और ट्रांसफर वाला मैटर यहां से वो हटा लिया गया और अब ऐसा नहीं होगा रिजर्व और ट्रांसफर होगा नाउ गवर्नर हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ठीक है नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट तो इस एक्ट से हुई थी बट किसने रिकमेंडेशन दी थी कमीशन ने याद रखिएगा हिल्टॉन यंग कमीशन इन्होंने ही आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन रखी थी नेक्स्ट आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश हुआ था लोग सोचते बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था एक्चुअली नाइनटीन में कैलकटा में था नाइनटीन में आरबीआई को शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में तो दिस इज इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन का कि फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था जो डेली में है 1937 में वो कोर्ट रेडी हो गया था तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 1937 में फेडरल कोर्ट वो स्टैब्लिश और इसके पहले चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट के कौन बने थे याद रखना आपको मोराइस गवेर तो ही वाज द फर्स्ट व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट व्हिच वाज स्टैब्लिश इन दिल्ली टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट देखा जाए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं ये एक्ट ऑफ़ कोर्स 15 अगस्त आपको पता हो देश आजाद हुआ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 20 फरवरी 1947 की बात दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट इसको हम एटली डिक्लेरेशन भी कहते हैं एक्चुअली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली उन्होंने 20 फरवरी 1947 में डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को हम लीव कर देंगे थर्टी जून नाइनटीन तक इंडिया में डिमांड बढ़ गई कि अब क्या होगा ठीक है तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की डिमांड की कि हमको पार्टीशन चाहिए है और थर्ड जून 1947 में आपको पता होगा उस टाइम पे भारत में एक नए वॉइस रॉय आते हैं दैट इज लॉर्ड माउंट बेटन और वो अपना एक प्लान रखते हैं दैट इज पार्
क्वेश्चन है माउंट बेटन प्लान आता है और उस प्लान को ही आपको याद रखना है पास करा दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में एटीन जुलाई नाइनटीन और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली फोर्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन क्योंकि इस प्लान में आपको याद रखना है कि देर वॉज अ पार्टीशन की बात कही गई थी पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया अलग हो गया ठीक है तो लॉर्ड माउंट बेटन ने पार्टीशन प्लान जिससे इसको थर्ड जून प्लान भी कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ मुस्लिम लीग एज वेल एज कांग्रेस और इसी वजह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 1947 में और 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया और पाकिस्तान वाज गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फोर्टीन अगस्त नाइनटीन ये लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन इस एक्ट के फीचर्स देखे जाए तो ऑफकोर्स पार्टीशन हो गया इंडिया का ठीक है ब्रिटिश ने अपना एम्पर ऑफ इंडिया का टाइटल ड्रॉप कर दिया गया ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय ठीक है अब देखिए यहीं पर लिखा है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद रखिएगा ये दोनों ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया है ना नेक्स्ट गवर्नर जनरल को स्टिल पावर्स दिए थे वहां पर कि गवर्नर जनरल जो रहेगा उसके बाद अभी भी एसेंट और वीटो करने का पावर है बिल से रिगार्डिंग तो ये पावर सभी रहते हैं उसके पास गवर्नर जनरल के पास और ये भी बोला गया कि जो सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट ब्रिटिश क्राउन करता था इंडिया में वो अब अपॉइंटमेंट नहीं करेगा ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हो गया इंडिया बिकेम सॉवरेन स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट ये भी बोला गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपका रेडी नहीं होता है तब तक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा आप अपने बिल के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं फिर फ्रीडम दे दिया गया प्रिंसली स्टेज को उनको बोल दिया गया कि यू हैव थ्री ऑप्शंस, वेदर टू ज्वाइन इंडिया ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट तीन ऑप्शन था उनमें से कोई भी उनको एक ऑप्शन चूज करना था और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जैसे इसको अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे उसको एक सॉवरेन बॉडी बन गई वो कहने का मतलब नाउ इट्स इंडिपेंडेंट बॉडी ठीक है विच कैन फ्रेम एंड एंड एडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्टैब्लिशमेंट अपन अगले लेक्चर में करेंगे जब अपना चैप्टर आएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पर वो इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकती थी ठीक है तो यहां पर हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 वो कंप्लीट हो गया है मैंने आपको एक लेक्चर में ही फ्रॉम 1773 से 1947 तक पूरा डिस्कस कर दिया है जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो प्रिलिम्स ओरिएंटेड थे वो हमने डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है आप चाहें तो इस वीडियो को और एक दो बार और देख सकते हैं एंड में और यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और जिन्होंने भी अभी तक मैं आपको बता दूं ये एक लास्ट डेमो लेक्चर था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसके बाद अब लेक्चर्स जो है वेबसाइट पे ही आएंगे ऐसे ही देखिए जैसे लेक्चर टू था पॉलिटी का था लेक्चर थ्री वुड बी ऑफ इकोनॉमिक्स या तो हिस्ट्री तो ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और टेंथ मे तक हम पूरा अपना सिलेबस जो है पूरा एक बार क्रैश कोर्स की तरह पूरा कंप्लीट कर देंगे तो अगर आपको इसको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको डाउट दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में या तो वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है आप वेबसाइट की लिंक में क्लिक कर सकते हैं रजिस्टर कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट ऑप्शन अभी वहां पर नहीं है तो पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा पेमेंट डिटेल्स लेनी पड़ेगी उसके बाद पेमेंट करते हैं तो आपको पूरा पैकेज मिलेगा ऐसे ही हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे मैं आपको बता दूँ जुलाई से लेकर नाइनटीन सॉरी अब हिस्ट्री बार बार जोग्राफी पॉलिटी आ रहा है दैट इज जुलाई हम अभी जो है दैट इज ट्वेंटी नाइनटीन यहां से कवर करेंगे और अभी दैट इज अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तक की पूरी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज हम पूरी करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे अपने क्रैश कोर्स सीरीज में थैंक यू